ഓൾ വെൽക്കം ടു എ ജി സി അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബോൺസും ആൻഡ് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സും ആണ് സോ ഇത് ഒരുപാട് പി എസ് ജി എക്സാംസിലും ജി പാറ്റിനും ആർ ആർ പിയിലും ഒക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ സെൻട്രൽ എക്സാംസിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിനും ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാലോ ബോൺസ് നമ്മുടെ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിനെ മെയിൻലി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ് ആൻഡ് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് എത്രയാണെന്നാണ് ഒരു അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൻ്റെ ബോഡിയിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു നോട്ട് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഫാൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോ ബോഡിയിൽ ഏകദേശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബോൺസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ എത്രയായിട്ട് മാറുന്നത് ടു നോട്ട് സിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ അതാണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടോട്ടൽ ടു നോട്ട് സിക്സ് ബോൺസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്നും അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടണിൽ വന്നിട്ട് എത്ര ബോൺസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി ബോൺസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടണിൽ വന്നിട്ട് വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ബോൺസ് ആണ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടണിൽ ഉള്ളത് എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ബോൺസ് ആണ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടിൽ ഉള്ളത് സോ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടിൽ എയ്റ്റി ബോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടിൽ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ബോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ സോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കൾ വെർട്ടിബൾ കോളം റിബ്സ് ടേണം സോ ഇത്രയാണ് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടണിൽ വരുന്നത് സ്കള്ള് വരുന്നുണ്ട് വെർട്ടിബൾ കോളം വരുന്നുണ്ട് റിബ്സ് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റേണം വരുന്നുണ്ട് സോ ആക്സിൽ സ്കെൽട്ടണിന് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആരാണ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടണിലാണ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടണിന് വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ബോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ വട്ടവിട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ചിലപ്പോൾ എത്ര ഏത് റീജിയണിലാണ് ഈ ബോൺ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം ഏത് ബോൺ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം സോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഫൈവ് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് അതായത് നോട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് നോട്ട്സോ പോലെ എടുത്തു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട്ടായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടൺ ആണ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടണിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ബോൺസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇതിൽ നമ്മുടെ ലിംസ് അതായത് അപ്പർ ലിംസും ലോവർ ലിംസും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതേപോലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രിഡിൽസ് ഗഡിൽസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് പെക്ടറൽ പെൽവ് ഗഡിൽസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ബോൺസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ക്ലാവിക്കൽസ് ക്യാപ്പിൾ ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹിപ്പ് ബോൺസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗഡിൽസിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ കണ്ടാലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജസ് ഒക്കെ വെച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ സോ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മളിവിടെ ഇവരുടെ ഇമേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഹയോയിഡ് ബോൺ ഹയോയിഡ് ബോൺ സിംഗിൾ ബോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഹയോയിഡ് ബോൺ ഒരെണ്ണം ആണുള്ളത് ഒരു ഹോഴ്സൂ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺ ആണ് ഹയോയിഡ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹയോയിഡ് ബോണിന്റെ ഇമേജസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തൊറാസിക് കേജ് സോ അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിബ്സും റിബ്സ് എത്ര ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഹയോയിഡ് ബോൺ ഒന്നായി ആൻഡ് ദെൻ തൊറാസിക് കേജിൽ നമ്മുടെ തൊറാസിക് കാവിറ്റിയിൽ വരുന്ന ബോൺസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ തൊറാസിക് കേജിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിബ്സും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ആര് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേണും വരുന്നുണ്ട് സോ റിബ്സ് എത്ര പെയർ ഉണ്ട് ട്വൽവ് പെയർ ഉണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ഉണ്ട് ആൻഡ് അതോടൊപ്പം സ്റ്റേണം അല്ലെ സ്റ്റേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഓഡിറ്ററി ഓസിക്കൽസ് വിച്ച് മീൻസ് മാലിസ് ഇൻഗസ് സ്റ്റേപ്സ് സോ രണ്ട് ഇയറിലായിട്ട് ഈ മാലിസ് ഇൻഗസ് സ്റ്റേപ്സ് വന്നിട്ട് ന
ആണ് നമ്മുടെ സ്കള്ളിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സോ പി ടി വരുന്നത് രണ്ടാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് നമ്മുടെ പെരൈറ്റലും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറലും സോ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതിൽ പി ടി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ സോ ക്രീനിയൽ ബോൺസ് എട്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ പെരൈറ്റൽ പി ടി എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് ആണ് സോ ഫേഷ്യൽ ബോൺസിൽ മാൻഡബിൾ ഉണ്ട് മാക്സിൽ ടൂ ഉണ്ട് സോ ആ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൂവും ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സോ മാൻഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളി മൂവബിൾ ബോൺ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഉള്ളി മൂവബിൾ ബോൺ ഓഫ് ദിസ് കള്ളാണ് മാൻഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോൺ ഇങ്ങനെ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറ്റില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാൻഡബിൾ ഓക്കെ അതാണ് മാൻഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്കള്ളിന്റെ സ്കൾ അടിപൊളി ഒരു സ്കള്ളല്ലേ എന്ത് ഭംഗിയുണ്ട് സ്കള്ളിനെ കാണാം അല്ലേ സോ ഈ ഒരു സ്കള്ളിന്റെ മാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാൻഡബിൾ ബോൺ ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം സൈഗോമാറ്റിക് കണ്ടു നേസൽ കണ്ടു ലാക്രിമൽ കണ്ടു ലാക്രിമൽ ടൂ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ പാലറ്റൈൻ ടൂ ആണ് വരുന്നത് ഇൻഫീരിയർ നേസൽ കോൺകി ടൂ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ വോമർ വരുന്നുണ്ട് സോ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് എത്രയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം ആ രണ്ടെന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന വെർട്ടിബ്രൽ കോളമാണ് സോ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അഡൾട്ട് വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ വരുന്നത് ടോട്ടൽ ട്വന്റി സിക്സ് ബോൺസ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു സെർവിക്കൽ സെവൻ വരുന്നുണ്ട് ട്വരാസിക് ട്വൽവ് വരുന്നുണ്ട് ലംബാർ വന്നിട്ട് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് സാക്രം വൺ കോക്കിക്സ് വൺ ഈച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇൻഫാൻ ബേബി ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇത് നമ്മുടെ സാക്രം ആണെങ്കിൽ ഫൈവും കോക്കിക്സ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഫോറും ഉണ്ട് സോ ഇത് ഫർദർ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വൺ ബോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദെൻ നമ്മൾ നേരെ തൊറാക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ തൊറാക്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ട്വൽവ് പെയർ ഓഫ് ബോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ട്വൽവ് പെയർ ഓഫ് ബോൺസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഒരു സ്റ്റേണം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ വൺ ടു സെവൻ പെയർസിനെ പെയർ ഓഫ് റിപ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ട്രൂ റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ബാക്കി ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫോൾസ് റിബ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് അതായത് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ വന്നിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേണത്തിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവർക്കില്ല ഇവർ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ബേർഡിന്റെ കാർട്ടിലേജുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റേണത്തിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നത് സോ അവർ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേണത്തിൽ അറ്റാച്ച് ആവുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവർക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇവർക്ക് അതായത് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെവൻ സെവൻത്ത് റിബ്സിന്റെ കാർട്ടിലേജിനോടാണ് അതിന് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നത് സോ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലെവൻ ട്വൽവ് റിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ് ആണ് സോ ഇവർ ഡയറക്റ്റ് ബാക്ക്വേഡ് ആണ് അവർക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നത് സ്റ്റേണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവർക്ക് ഇല്ല സോ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി സ്റ്റേണത്തിന്റെ പാർട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനുബ്രിയം ബോഡി ആൻഡ് സെഫോയിഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേണത്തിന്റെ പാർട്സ് വരുന്നത് സോ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ നെയിം ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ എന്താ സ്റ്റേണത്തിന്റെ പാർട്ടിൽ വരാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേണത്തിന്റെ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകാറുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വന്നിട്ട് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെലിറ്റൺ ആണ് സോ അതിൽ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ബോൺസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ വരുന്നുണ്ട് പെൽവിക് ഗേഡിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലിംസ് സോ നമ്മുടെ കൈകാലുകളിലുള്ള ബോൺസും വരുന്നുണ്ട് സോ അത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓർത്ത് വെക്കാം സോ നമുക്
നമ്മുടെ ഫലാഞ്ചസ് ആണ് അതായത് ഫിംഗേഴ്സിന്റെ അകത്തുള്ള ബോൺസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ടോട്ടൽ വന്നത് അതായത് രണ്ട് കൈയും കൂടെ കൂട്ടി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എത്രയാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഈച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡിലുള്ള നമ്പർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ സോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഫലാഞ്ചസ് വരുന്നത് ദെൻ മെറ്റാ കാർപ്പൽ മെറ്റാ കാർപ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ അഞ്ചും ദെൻ ഈ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ചും സോ ടോട്ടൽ വന്നിട്ട് പത്താണുള്ളത് ദെൻ കാർപ്പൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സോ അത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ദെൻ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ ഹ്യൂമറസ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹ്യൂമറസ് ഉണ്ട് സോ വൺ ടു വെച്ചിട്ട് അല്ലെ രണ്ട് കൈയും കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ അപ്പർ ലിംസിൽ മാത്രം വരുന്ന ബോൺസ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കൈയും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് സോ സിക്സ്റ്റി ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കാം സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പെൽവിക് ഗേഡിൽസ് ആണ് സോ പെൽവിക് ഗേഡിൽസ് വരുന്നത് എത്ര ബോൺസ് ആണ് ടു ബോൺസ് ആണ് അതായത് ഇലിയം എസ്കിയം ഫ്യൂബസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലൂടെ വന്നിട്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ഇലിയം ഇസ്കിയം ഫ്യൂബസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹിപ്പ് ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ രണ്ട് റീജിയനും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡും അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡ് കൂടെ കൂട്ടി എത്ര ബോൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ടു ബോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ദെൻ ലോവർ ലിംസിന്റെ നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോവർ ലിംസ് അതായത് നമ്മുടെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം അല്ലെ താഴോട്ടുള്ള റീജിയനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോൺസിന്റെ എണ്ണമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഫീമർ ടു ബോൺസ് ഉണ്ട് പറ്റല്ല ടു ഉണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ ടിബിയ രണ്ടുണ്ട് ഫിബുല രണ്ടുണ്ട് ദെൻ ടാഴ്സൽസ് മെറ്റാ ടാഴ്സൽസ് ഫലാഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് മറ്റടുത്ത് നമ്മൾ കാർപ്പൽ മെറ്റാ കാർപ്പൽ ഫലാഞ്ചസ് പഠിച്ച പോലെ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ ടാഴ്സൽസ് മെറ്റാ ടാഴ്സൽ ഫലാഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് സോ അതിന്റെ നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പതിനാല് ടാഴ്സൽസ് വരുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് കാലുകൾ കാലുകളുടെ വിരലുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു റീജിയൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കാൽപത്തി കാലിന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ റീജൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് ടാഴ്സൽസ് ടാഴ്സൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബോൺ ആണ് സോ അത് ടോട്ടൽ വരുന്നത് പതിനാലാണ് ദെൻ മെറ്റ ടാഴ്സൽസ് പത്തെണ്ണം ആണ് വരുന്നത് ഫെലാഞ്ചസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കാലിന്റെ ഫിംഗേഴ്സ് സോ ടോട്ടൽ വന്നിട്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഒരു കാലിൽ പതിനാലും മറ്റേ കാലിൽ പതിനാലായിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ അതാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് കാലിന്റെയും കൂടെ നമ്പർ ആണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലിൽ പതിനാല് പതിനാല് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ടെൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു കാലിൽ ഫൈവും അടുത്ത കാലിൽ ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് വരുന്നു സോ ഇവിടെയും ആകെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്പർ ലിംബ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ വ്യൂ പോലെ പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ പെൽവി ഗേഡിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ദെൻ ആംസ് ഫോർ ആംസ് ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് ആളിനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാൻഡിൽ ബോൺ അല്ലെ കാർപ്പൽസ് എട്ടുണ്ട് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് അഞ്ചുണ്ട് ഫലാഞ്ചസ് പതിനാലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ വ്യൂ പോലെ പിന്നെയും നമ്മൾ ഒരു ഇമേജസ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാവക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കാപ്പില എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ അല്ലെ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ വരുന്ന ആളാണ് ഇവർ അല്ലെ ആൻഡ് ദെൻ ഹ്യൂമറസിന്റെ റേഡിയസ് ആളിനെ ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ബാക്കി നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബോൺസ് അല്ലെ അതെല്ലാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർപ്പൽ മെറ്റാ കാർപ്പൽ ആൻഡ് ഫലാഞ്ചസ് അവിടെ ആ ഒരു ഇമേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ഏത് റീജിയണിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ ലോവർ ലിംബിന്റെ പേര് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പെൽവി ഗേഡിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹിപ് ബോൺസ് ആണ് വരുന്നത് ഇലിയം ഇസ്കിയം ഫ്യൂബേസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ഈ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു ബോണിന്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ ബോണിന്റെ നമ്പേഴ്സും ബോൺസും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുക പഠിച്ചോണ്ടേ പഠിച്ചോണ്